大家好，我是四郎。这局是棋友疯狂的骑士点播的，我看了一下，确实是非常精彩。选择1997年全国象棋个人赛，红方是胡荣华、胡司令，黑方是杨成、少帅、吕钦，这两位是老对手了。这盘棋到底是不是决赛呢？四郎不敢确定，只是听胡司令说过一句：只要这盘棋拿下了，他有很大概率会夺冠。那先看开局吧，第一步胡司令走，象三进五。为什么要走这招棋？胡司令也说了，因为杨成少帅对这开局相对来说胜率还是比较低的，这也是一种战术。黑方思考了半天，走了一个炮二平四视角炮，红方直接起横车，黑方跳马，红方捉炮，黑方再跳马形成连环，往下红方跳边马保留担子炮，因此下一招黑方出车盯炮，红方就不用管了，他可以冲边兵。一会儿把车提到巡河就能上马打车了。黑方先把车一提，红方进车巡河准备打车，黑方提前躲开，那红方也是跳马，上去以后准备踩黑方的三路卒，黑方先冲起来了。这个地方呢比较关键，胡司令一看对手这个阵型很牢固，他呢就做了一个大胆的假设，红方想如果把这个炮挪到左侧，强攻黑方的三路线，这个棋应该是干得过。那么说干就干，而且兵贵神速，他这里直接退炮。由于红方的马没动，黑方没法进车拦截炮，这个是比较关键的。而黑方并没有针对这手棋仔细研究，他直接补了个士，一会儿呢再补象。其实黑方最好的应对之法应该是架中炮，啊，要打红方的中兵。胡司令当时说，如果对手架中炮，我肯定要走这招棋。这个中兵不能给，而且下招黑方还可以进炮顶马，所以说红方这招退炮也算是兵行险招啊。但是现场黑方并没有架中炮，他是补士啊。那红方可来齐了，把炮往左平，黑方再补象，红方跳马，黑方充足走两头蛇，红方出车捉炮，最后黑方出车保炮。好了，红方该走的棋都走完了，可以进攻了。首先把双炮摞在一起，红方这俩炮离黑方的马还是远点那么接下来要做的就是把这个兵对掉。其实现在呢，黑方应该先飞手边象，实战是进了一步炮，可能是防止红方的车过河。既然没有飞象，红方可就冲兵了。这里黑方直接拱过来了，可能会有疑问：黑方能不能上马打车？这么说吧，如果黑方飞象了，他可以这样走。没有飞象，那红方就进兵过河，车都不要了，你没法打车啊。有个词儿叫“双倍敬酒”，一敬再敬吗？这就是双炮的厉害之处啊。实战黑方没敢跳，他把这个兵吃了。现在拱双，红方只能吃，吃完捉着马，黑方只有一个点，往这儿跳，必须给底象再加个根，不然又敬酒了。这里红方如果进去捉马，黑方可以退炮打车，暂时没意义。那他就先补个士，黑方冲边卒，红方一拱，黑方这个车就过来了，那红方就不理，往上跳马，这回必须得管了，不然这个马再往上跳一下就别住马腿了，那不又能双倍敬酒了吗？所以黑方直接给马打掉，红方吃车，黑方踩车，红方用车砍炮，最后呢，黑方冲卒过河，也是为了给车腾出位置来。下一手棋，红方进车捉马。黑方已经没有炮能打车了，这马还不能逃，不然又死了。那只能平车保。这里红方要是平炮打串的话，那黑方就上马踩车了，这也能保证不丢子儿。当时胡司令是往左平了一步车，这手棋两个作用：第一可以平炮打串，第二可以走飞龙在天，继续打底象。杨成少帅往下充足，说明他已经选择弃子攻杀了。红方走的是飞龙在天，要强行打黑方底将，这也是看黑方怎么表态。如果落势的话，那红方就掉头再打车就行了。现场黑方是出老将，这样的话红方就没必要再打车了，他直接炮击底象一将。黑方用象一踩，红方再打一个，黑方上将，然后平炮打马。不知不觉，黑方俩象没了。现在是什么情况呢？黑方的编码出不去
，马不能动，驹就不敢动。黑帮子想办法呀，他先往右平炮，第一选择是往前充足攻击红方的马。胡司令平了一手炮，这叫追魂炮，不怕黑方充足了。但是黑方这个炮呢，有两个作用。这时候他进了一步，准备往上跳马解套。胡司令一看这个驹暂时没用了，先退回来吧，然后就准备落象了。黑方一看机不可失，直接进炮打兵。没错，先弃后取的战术。红方给炮打掉，黑方进卒拱炮。这棋也是算的挺准。红方只能逃炮，黑方进卒拱双。红方退炮，黑方拱马。这个局面总体来说呢，红方会稍好一些，毕竟黑方少双象。黑方的优势呢在于多卒。接下来胡司令落象。这是要平局一将了，黑方电视，红方在抽车，黑方电车，红方还能吃马，黑方直接退将了，不给机会，那红方就平车抓卒，黑方没有逃，他回中了，因为你逃的话，红方就下底一将，黑方上将，红方再把车放这儿，平车一将又要坏菜，那只能退将，红方把中卒一吃，这个棋还是红方好走。所以抓卒的时候，黑方就不逃了，直接回将。那红方把卒吃了，以绝后患。好了，这个残局大战呢，也算是正式拉开了序幕。往下，黑方平局抓中兵，红方下底一将，黑方电视，然后红方自己又弄了个炮架子，准备车砍底势。黑方给士一补，红方退居保住中兵。黑方跳马，红方平炮要打边卒，黑方再跳马，准备强吃这个兵。红方炮打边卒，之叫杀。黑方是落势，红方下底一将，黑方上将。这时候胡司令送兵拱车，黑方吃兵，红方吃卒。转瞬之间，现在一人只剩一个兵了，但黑方缺象肯定是吃亏的，他呢就过来对车，这要对掉闭合了，那红方就进车一将，黑方上三楼，然后往前冲兵，黑方往上跳马。就是说，你再冲兵，我就上马踩双。红方下的特别稳，先补士啊。那黑方就往左平车，要捉底炮。红方给底士打了，打完红方还有平车捉马捉底士的手段。黑方往这一蹦，他是要下底车一将，红方电士，然后挂脚一将。那胡司令就平车守住这个点，你下底车我可以垫象啊。黑方就往前充足，红方把车推到渠河。这回黑方不敢冲了，他先退将。红方进边兵，黑方退将拱炮。红方往左平，黑方退车，红方退炮。黑方平了两步车，准备跳马。红方不理平兵，黑方跳马挡住红方的车。这是要进中卒了，真有招啊！但是胡司令一招退炮，黑方就不敢进卒了。你再进卒，红方就称势，想打哪个打哪个。那这棋要完。所以黑方就放弃了，选择上马踩炮，红方躲开，黑方把车放中间，还是要往下充足。接着红方平车捉马，黑方上马踩炮，红方退到底线，黑方进卒拱车，红方退车捉马，黑方用车保马，红方将车往左挪了一步，有可能是下底将抽士，有可能是进炮打马。黑方也不管了，往下充足。红方用炮打马，黑方给马跳到角落，随时有卧槽的棋。那胡司令就先出老帅，也是为了让黑方踩空。黑方先补个士，红方平兵，黑方出将，红方进车抓中卒。黑方不想拱象，他平车保。那红方就往左平兵。吕特大一看这马没什么用，他跳出来了。红方用车一捉，黑方往回跳。这时候红方下底一将，黑方上将，然后退车捉马。黑方上马踩车，红方捉马，黑方逃马。这时候红方进炮巡河，射下一把飞刀，准备平炮一将。黑方如果随手用车捉炮，那就丢子了，因为红方会用车捉马呀。既捉着马，进炮还要抽车，你只能说往这儿跳。那红方进炮一将。黑方一动势，红方给马一吃，这样走就速胜了。但是现场红方走的还是挺准的啊，没中这个飞刀。这不是要平炮一将吗？
，黑方称是。这里胡司令并没有平炮打将，他是多平了一步，可能把炮往后拉。黑方先把老将回中，红方进车抓士，黑方回马保士，红方平车盯着黑方的马。盯住以后，也就是说，黑方这个车没法上下走，他得保马呀，所以红方随时可以用过河兵拱车了。黑方也没管，往右平卒，红方退炮到底线，准备把炮放在老帅的位置打黑方的卒。黑方卒一躲，红方就可以往下冲兵了。应该能听懂吧？黑方走的也很好，他平车捉炮，这也是一把飞刀。如果你回老帅准备平炮。那黑方就拱士，因为你不能吃啊，你一吃中象不能动了，这个炮就没了。如果这样下去，虽然说黑方赢不了，顶和是没问题的。来回到实战，这不是把炮盯住了吗？胡司令平兵拱车，不能吃，不然马没了，那只能逃。红方此刻把老帅回中，黑方走的是平老将，给这个士生根，这样一来马就能动了。红方不着急平炮，先平兵。黑方往右平卒，红方再平炮。黑方往下冲卒，如果再冲一下，红方不太好走。胡司令非常机警啊，先打一将，黑方回底线，然后平车抓卒。黑方想保留，往右平了一步。那红方往下冲兵，现在把黑方的车马阻断了。黑方就是冲卒。就在此时，胡司令退车到齐河。其实呢，准备往左平要捉黑方的死马，这我就不演示了，算一算就知道了。黑方这里是落势，给马腾出位置来，那红方就不捉了，下底一将，黑方上将，然后把车调到左边来。这是要干什么？听好了，红方准备用车捉马，黑方马一逃再平车一将，黑方电视，然后再出老帅，这么一套连招，现场黑方是称是。好了，这个地方呢，胡司令走了一波神级顿挫啊！首先用车捉马，黑方往上跳，接着掉头打一将，黑方回底线，再来捉马，黑方回马踩车，红方再捉，黑方逃马，红方平车要砍士，如果上将来保，红方就出老帅，跳马就捉马，如果用车保，红方进兵阻挡啊，肯定是丢了。所以吕特大爷不管了，往左平卒，要欺负红方的炮。红方先砍是一将，黑方躲将。这时候红方出帅给炮让路，红方平卒拱炮，红方没逃，先打一将。黑方躲将，红方再将，黑方再躲。最后胡司令炮战王位，一招毙命。这个造型一摆，杨成少帅认输了。咱们看一下啊，九宫有三条线。红方老帅占了一条，车占了一条，炮占了一条。现在只要飞象一将就死了，黑方连弃车砍炮的资格都没有。红方落势一将啊，黑方电卒，红方把车打了。这里比较顽强的是黑方跳马，红方飞象一将，黑方电马，红方给马一敲。现在平兵一将就死了，黑方只能把车放这来电。红方平兵，黑方电车，红方退车保炮。反正黑方老将被锁定了，无论黑方怎么走，红方都是往下冲兵，直捣黄龙。最后黑方没招，就得用车砍炮。红方一吃，后面就不用演示了，太惨了。这完棋很长，但是确实精彩。都看到这儿了，你倒是帮四郎点个赞吗？谢谢大家，咱们下期再见。